ഉപ്പുവാസ് കിച്ചൻ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പയർ കൊണ്ട് ഒരു ചമ്മന്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ അത് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ചെറുപയർ കൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ട് ചെറുപയർ പരിപ്പും ഉണ്ടാണേ അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണിത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം തീരെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചോറ് കൊടുക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സോ ഒന്നര വയസ്സ് ഇങ്ങനെ തീരെ പൊടി പിള്ളേർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചമ്മന്തി അരച്ചിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നെയ്യോ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ചെറുപയർ പരിപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിത് സാധാരണ ഞാൻ ഈ പരിപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടത് തന്നെ ചൂടാക്കി അങ്ങ് വച്ചേക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരിപ്പ് കറി വയ്ക്കാനും അത് ചൂടാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് എന്തിനായാലും നമ്മളിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയാലേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പായസത്തിനായാലും എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചൂടാക്കി വയ്ക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചൂടാക്കുന്നത് നിങ്ങളടുത്ത് കാണിക്കാത്തത് ഇതിപ്പോൾ ചൂടാക്കിയ അതായത് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുത്ത ചെറുപയർ പരിപ്പാണേ അത് ഞാനിത് മിക്സിയിലെ ജാർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് മുളക് ഈ രണ്ട് മുളക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് തീരെ കുറച്ച് കൊറ്റ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഒരു മുളക് മതിയെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വലിയവർക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ല എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷേ ഇത് അരച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തോളാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇനി കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി അതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് ശഹര ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇതിന് കൂടുതൽ ചേരത്തില്ല അത് ഉപ്പ് നോക്കി വേണം ഇടാൻ ഞാനിതാ ഇത്രയും ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്തോളാം ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മുളകും വെളുത്തുള്ളിയും പയർപരിപ്പും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇതിന് കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് അരയ്ക്കണം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കട്ട ചമ്മന്തി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പാകത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വെള്ളവും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം അപ്പോഴും ഈ അരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ എരിവ് ഉപ്പും നോക്കിക്കോണം എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുളക് കൂടെ ചേർക്കാം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കണ്ടോ അത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തീരെ മഷി പോലെ അരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ കുറച്ചിങ്ങനെ അരച്ചാലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആ പയർ പരിപ്പിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നല്ല പരുവായി കിട്ടി ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എരിവാണ് എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർ ഒരു മുളക് കൂടെ വെച്ചോളാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് ഈസി ചമ്മന്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു